Курская битва. Курская дуга. По-разному вот уже сейчас обсуждают поход ВСУ на как бы, исконную российскую территорию. Но очень мало понимания целей и задач. Ровно как и много странностей в освещении вот этих первых суток вот этого похода. Мы с вами попытаемся рассмотреть и военные, и политические, но самое главное, стратегические цели. Одни говорят, что это некий вабанг, другие говорят, что да, ну, все нормально, война есть война. Но я лично не могу понять, то есть удлинение линии фронта, где у нас не все хорошо, то есть, судя по Донецкой области, флагами а, в самом населенном пункте Нью-Йорк, проблемы в Торецке и там, в Донецкой области. Но очень удивительным выглядит этот поход. Что вы думаете о нем и ну, какие цели? Ну, для меня он выглядит тоже не менее странно, чем для, и для вас. Будем говорить откровенно, я не большой военный спектр и в военной, военном искусстве понимаю ровно столько, сколько это позволяет, позволяет срочная служба в рядах советской армии в 80-е годы и сколько это позволяет знание там, истории, военной истории, не более. Но Давайте рассуждать, что же в принципе это такое. По большому счету, понятное дело, что несколько групп просто сейчас раздули большую ситуацию вокруг там, большой битвы, большого наступления и так далее. Военные специалисты, которых я читал, они признают, что на самом деле силы, которые сосредоточены Святочили ВСУ на этом направлении, не превышают там количество одного полка. Вот. Те, которые принимали участие в боевых, активных боевых действиях. Это первое. Никаких F-16, никаких, никакой суперсовременной техники тоже на этом направлении нет. По большому счету это напоминает э, диверсионную вылазку, крупную диверсионную вылазку, похожую на ту, которую мы наблюдали в марте в Белгородской области. Помните, Теткина, захват, попытка захвата села. Э, площадь, которую контролируют э, на сегодняшний день, где пытались контролировать э, вооруженные силы Украины, не превышая 80 квадратных километров. То есть э, ну, представим себе такой квадрат там, 8 на 10 километров условно, то есть небольшая территория, которую, там, которая охватывает э, пять сил. То есть нету большого какого-то прорыва, нету большого продвижения, нету большой кампании, нету там, попытки захватить ку э, там, город Курчатов или Курскую атомную электростанцию. Даже э, нельзя сказать, что там дошли до газораспределительной станции в Сурже. То есть это тоже не является каким-то каким серьезным достижением. Это первое. Второй момент. Если планировалось отвлечь российские войска, например, с Харькова, с Харьковского направления, ослабить присутствие на Харьковском направлении, этого не удалось, потому что Россия вела в бой как раз резервные войска, плюс авиация, которой Украины не было на этом направлении, Украина имела ПВО на этом направлении, и, и резервные войска, как раз, которые были введены, это не срочники, с которыми пришлось воевать украин, э, украинцам с, э, с самого начала, иметь в виду с, э, с вчерашнего дня. Э, поэтому я думаю, что все-таки это какая-то акция, э, акция либо отвлекающий маневр, либо же специально для того, чтобы создать определенную картинку. И такие были моменты, ну, например, крынки в ходе нынешней войны. Вот, стратегического значения никакого. В принципе, победы никакой. Попытка закрепиться на левом берегу утопическая была, откровенно, утопическая. Плацдарм не был создан. Но при этом была картинка, которую писали New York Times и другие там, издания, что вот украинцы развивают сейчас наступление и так далее. Вот приблизительно та же ситуация. Картинка создана. 
Первое. Второй момент. Если, если бы удалось захватить определенную часть территории, то действительно потом бы можно было бы в ходе переговорного процесса говорить о том, что вот давайте мы уходим из Курска, русские уходят из Харьковской области, например. Но, по-моему, это утопическая позиция. И на самом деле ну, точно в нынешней войне это вряд ли могло бы привести к каким-то последствиям. Третий момент. Говорят об отвлечении внимания. Вот все будут смотреть на события в Курске и забудут о том, что Украина, украинская страна терпит ряд поражений достаточно серьезных на, в Донецкой области. Но опять же, если бы так было, то тогда бы совершенно по-другому были бы была бы организована информационная кампания. Информационное поле сейчас вокруг событий в Курской области оно функционирует по принципу тяп-ляп. То есть абсолютно, не, абсолютно непрофессионально. Поэтому возникает, возникает множество вопросов к этой операции. Что это такое? Для чего? И какова ценность этой операции? Я думаю, что уже в ближайшие дни мы это узнаем. Как вам кажется, я все-таки давайте перейдем в политическую плоскость, военная, ну то, что более-менее понятно, военная, военная не должна быть понятна, наверное, да? потому что все-таки это же, а, хоть и так красиво пишут, Курская битва, там Курская дуга, да. то, что я с чего начинал, но там на самом деле, а, я вот логики не пойму политической, но вот смотрите, Украина жертва агрессии, она отбивает свои территории. Запад дает да. оружие для того, чтобы Украина могла выстоять и там, вернуть свои территории, победить в войне агрессора. А сейчас мы да. видим очень интересный ряд. Ну, во-первых, там Нигер и Мали разрывают с Украиной отношения из-за событий ну, с вагнеровцами, да, ну, из-за да, заявления да. участия о том, что мы, мы вот участвуем, mm -hmm. мы вот принимали участие, поэтому вот так. Потом мы видим очень как бы, такой странный заход в Курскую область вместе с западным вооружением. То есть такое ощущение, что Путину вот, вот всячески под нос подсовывают, говорят, давай, давай, мобилизация, объявление войны, а, вот это вот все, то есть там НАТО на нас напало, то есть дают ему какой-то такой пас. И причем, ну кто-то говорит, там тигра за усы, но тут давно уже дергаем, то уже здесь дело не в этом. А там удар ядерным оружием, а, ну что, то есть как какой-то вот идет реальный а, накал, и да. он провоцирован. Ни мобилизации, ни мобилизации в ближайшем обозримом будущем, ни объявления войны, ни удара ядерным оружием не будет. Это я могу э, прогнозировать с абсолютной уверенностью. Это главный момент. То, что сейчас Украина пытается как бы, предпринять определенные действия, определенные действия активного характера, показать, что мы готовы к контрнаступлению, что мы попытаемся сейчас предпринять контрнаступление в самых неожиданных направлениях, это, наверное, в первую очередь попытки продемонстрировать состояние украинской армии и вообще настроение в Украине, в украинском обществе, как внутри страны, показать, что мы не только отступаем, потому что у нас очень длительное время, у нас полтора года не было ни одной победы, будем говорить откровенно, вот, что, мы, что есть еще порох проходиться, и это сигнал Западу тоже, что мы готовы дальше воевать. Давайте рассмотрим несколько аспектов, которые где-то лежат в какой-то параллельной плоскости, но которые точно предшествовали тому, что мы сейчас наблюдаем. Первый момент. Возобновились фактические переговоры между Соединенными Штатами и Россией по разным направлениям. Если мы видим обмен заключенными, вот, так повелось уже с времен холодной войны, что если есть обмен заключенными, он всегда предваряет какие-то договоренности на политическом уровне. Особенно если это массовый обмен. То есть в ближайшее время можно ожидать, что может быть определенная, определенный сдвиг в отношениях между Соединенными Штатами и Россией. В чем он произойдет? Возможно, подписание каких-то новых договоров относительно контроля над вооружением. Возможно, относительно, возможно, можно ожидать некую встречу в верхах. Не обязательно Путин-Байден, но все равно могут быть разного рода встречи инициированы. Могут быть может другие быть, процессы. Может быть, Путин-Камала. 
Ну, я не думаю, это разные. Если Камала Харрис с кем-то хочет встречаться по, по линии субординации, вот именно, то это Дмитрий Медведев. Но я не думаю, что она хочет встречаться с Дмитрием Медведевым. Это Медведев. была потрясающая встреча. Нет, ну, давайте говорить откровенно. Дмитрий Медведев является... Ну, в России нет такой должности, как вице-президент. Ее устранили в 93-м году. Вот э, эту э, должность. Э, но Дмитрий Медведев по своему статусу является заместителем председателя Совета Безопасности. А председатель Совета Безопасности по Конституции – это президент. То есть он заместитель президента. Значит, Кабала Харрис должна встречаться с Медведевым. Ну, так выходит. Но я не думаю, что ей бы очень хотелось встречаться с Медведем, как не думаю, что Медведеву хотелось бы сейчас встречаться с Камалой Харрис. Вот. Это важный момент. Но, опять же, может, может быть встреча Камалы Харрис с Шойгу. Это, это другой момент. Еще. Да. Начались, начались вот эти какие-то подвижки. Понятное дело, что переговоры, они никуда не прекращались, и они ведутся, в первую очередь, по линии Нарышкин и шеф ЦРУ. Вот, то есть по их линии ведутся. Далее, третий момент. Это то, что заговорили очень активно в мире о том, что с ноября начнут нас активно мирить. Более того, начались такие сейчас разговоры, что уже целая схема прописана, что в ноябре договоримся о прекращении огня и размежевании и о проведении демаркационной линии по, линии по фактической линии фронта. Это первое. Очевидно, что будут какие-то взаимные уступки, потому что иначе это не переговоры, а капитуляция одной стороны перед другой. Понятное дело, что будут попытки сохранить лицо максимально, насколько это можно, для одной и другой стороны в этом процессе. Опять же, я не думаю, что это будут переговоры между Россией и Украиной. Скорее всего, это переговоры будут между Западом и Россией. А Украина будет уже принимать в них участие как часть э, западного мира. Для этого и нужен второй саммит. Швейцарии, э, на которой якобы готова прибыть Россия. Э, так э, это э, главный момент, который э, сейчас. То есть пошла уже такая тенденция к тому, что необходимо готовиться к определенному перемирию. Мир будет потом подписан. Мир будет потом, когда будет легитимный президент, когда будет легитимная власть. В Украине, когда будет легитимная Рада, вот, э, тогда, э, поэтому э, логика следующая. Сначала перемирие, прекращение огня и так далее, э, отмена военного положения, потом проведение выборов, поскольку после этого очевидно подписание мира уже с Украиной. Э, одна линия, которую я очертил. Есть же те, кто не согласен с этой линией. И для того, чтобы понять, кто стоит, за этим наступлением в Курске, кто благословил это наступление в Курске, кто э, сейчас, кто дал окончательную отмашку, что давайте, хорошо, вот, можете наступать. Вот для этого надо понять, кто сейчас отдыхает из высокопоставленных лиц в Британии или в Соединенных Штатах, кто сейчас отдыхает на Маврикии. Но не будем же мы верить всерьез, что Кулеба поехал на Маврикии договариваться о поставках зерна украинского зерна. Ну, Замбия тоже. Причем, потрясающая фотография. Очень важное для нас государство. Абсолютно неподготовленный визит туда, который для многих дипломатов, мне кажется, ну, а как вот так вот, ни с того, ни с сего вдруг приезжает. За несколько дней сообщил. Главная цель – это Маврики. На Маврике явно кто-то сейчас находится на отдыхе. Этот кто-то, очевидно, был тем, с кем созванивались, согласовывали непосредственно операцию в Курской области. Ну, знаете, без согласования, понимаете, такие операции не проходят. Вы же помните, что 28 числа Украина готовила определенные действия, чтобы сорвать празднование военно-морского флота. Вот об этом стало известно, об этом стало известно э, российскому руководству. Белоусов позвонил Ловиду Костину, Ловид Костин позвонил Зеленскому, сказал, как прекратить вот это вот, э, самоуправство и так далее. Вот. 
Поэтому понятное дело, что подобного рода действия, действия, которые предпринимаются относительно России, они должны быть согласованы с партнерами, с западными партнерами. Тем более, что используется западная техника, тем более, что западные партнеры они присутствуют в качестве советников. И понятное дело, что с кем-то необходимо было согласовать. Кто-то должен был сказать свое «yes». Я вот только одного не могу понять на фоне всего происходящего. Смотрите, украинцев нас не могу понять. Вот, вот, то есть что-то что явно где-то мы потеряли. Прошли сутки, ну там может больше, да, ну скоро будет, ну пускай даже неделя, да, даже вот так. Выходит Милянский в публикации, что... Открываемое отделение по адресу улица Советская, 12, город Суджа, вместо ну, тогдашней почты России. Там следите за новостями. Выходит, тоже там гуляет масса, ну это ближе, наверное, к вам, чем Смелянский, да, масса там, скажем так, исторических. Вот, а вот смотрите... Это вот второй день освобождения Курской области, а вот Куджа была с 29 ноября по 27 декабря 2018 года столицей самопровозглашенной Украины с временным рабоче-крестьянским правительством. И 60% там когда-то говорили на украинском. У меня, вот почему я недоумеваю? Потому что я не вижу никакой практической ценности в этих двух вещах. Я... Практической ценности нет. Это троллинг. Это обыкновенный троллинг. Смелянский неоднократно э, уже э, был замечен в том, что он спешит э, вперед, вперед батьки. Известно куда, в известном направлении. Вот. Для него самое главное вовремя прочитать новости, вовремя выпустить марку. Ну, вот, в данной ситуации еще и другие виды троллинга. Ну, то есть в данной ситуации он действует не столько сколько менеджер, не как менеджер, сколько как э, определенный пиарщик. Это первый момент. Второй момент, что касается исторических параллелей, ну, мы можем очень долго, ну, мы точно так же можем э, считать проценты, сколько процентов говорили на русском языке в Екатеринославе или же в Харькове в начале, в то же время, в ту же пору, да даже в Киеве. Вот. вот эти проценты, которыми апеллируют в некоторые историки в ходе дискуссии, что вот там-то говорили, что там было 60% на украинском говорили, а там 90%, а сейчас они находятся в составе Российской Федерации, а вот там вот обменяли территории. Да, проводились обмены территориями, да, потому что, было, потому что считалось, что для удобства, для проведения определенных хозяйственных целей, для, для внедрения этих хозяйственных целей необходимо там, перекроить внутренние границы, поскольку они считались не государственными границами, а границами административными. Это было сплошь и рядом, это было всюду, по всему Советскому Союзу. Да и Крым в Советском Союзе оказался, оказался Крым в Советском Украине оказался как в качестве определенного административного решения. Считалось, да, ради бога, кому, какая разница, где он находится, в составе Украинской Советской Социалистической Республики или в составе Российской, Советской, Российской Федеративной Советской Социалистической Республики. Вот, передадим, потому что, чтобы избежать определенных там, коррупционных действий, там, двойного использования бюджетов и прочее, передадим на баланс Украины. Ну, Понятное дело, что о политике мало кто тогда думал, когда принимались подобного рода решения, или же никто не думал о том, сколько процентов разговаривают на каком языке в то время. Эм, у нас уже украинизировали Кубань, у нас уже, в принципе, э, в принципе у нас уже там, есть большие виды на Дальний Восток, на, по Волжье, потому что там тоже в 18 году были поселения украинцев, и, соответственно, давайте тоже их присоединим. Ну, знаете, горячие головы существуют всегда, всюду, но вот этот романтизм исторический, который используется с политическими целями и пропагандистскими целями, он никогда не доводит до добра. Вот, он контрпродуктивен. Поэтому и заявление о том, что вот сейчас мы 
присоединим незаконно отторгнутые территории, но они на самом деле тоже являются элементом определенного такого вот пропагандистского воздействия. Это, знаете, как говорят арабы, если бы при помощи крика можно было бы построить дом, то осел построил бы целый дом. Это точно. Но все-таки тут же подноготная другая. Чиновник украинский, делая такие, да. скажем так, заявления. А, ну, ну, мы же... Вот Дугин уже пишет, надо мобилизацию объявлять, там, жестко ответить, то есть в России, да? Но мы же включаем вот эту доктрину, да, которую, там, у, которая у Путина есть. Медведев, я не видел еще его публикации, может, уже на момент выхода нашего видео тоже что-нибудь хорошее доброе напишет с ядерным душком с ядерным пеплом. Ну, это в России важно, что принимают решения не Медведев, не кто-либо другой. Они могут там писать пост, пост, э, за постом, они могут э, там, делать заявления какие-то громкие и так, далее, и так далее. Но решение принимается Путин. Более того, сегодня мне говорят, что вот... А случайно Путин не готовится объявить войну, не готовится объявить военное положение внутри России. Говорю, с чего бы? А вот он с э, обеда вчерашнего дня вот, вообще не выходил в информационное пространство. Его нет, он просто исчез после э, обеда. Я говорю, и что? Вот Это вообще ничего не значит. Потому что система принятия подобных решений – это следующее. Путин проводит совещание с генералом. После этого он проводит совещание Совета безопасности. После этого создается ставка и объявляется война. То есть, то есть таким образом. Всего этого не было. Всего этого не было. Понятное дело, что из-за того, что есть какие-то пограничные бои, вот, э, которые, как заверили Путина, генерал, генерал заверил, что мы, мы справимся и достаточно скоро справимся, то понятное дело, что война не объявляется в таких, в таких случаях. Константин Петрович, давайте как бы привнесем немножко геополитики в происходящие события. Я почему-то убежден, что этот сценарий, ну вот гипотетический модель, да, то есть мы там заходим в Курскую область, берем Курчатов, не берем Курчатов, там или там захватываем ту газораспределительную станцию, или не захватываем, неважно, но вот мы далеко продвинулись, вот мы там закрепились, вот, 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 вот все. А Путин объявляет войну, говорит, там, мобилизация, все, то есть вот идет сценарий вот этой эскалации. И это же прекрасно для Камалы Харрис, mm -hmm. которая на белом коне мчится в Москву, там, в Киев, вот как Байден, да, вот, или, или по отдельности, или, в общем, и все останавливает перед выборами. Я, а я, например, не исключаю такого сценария. А кто сказал, что России более выгоден Трамп? на посту президента. Вообще, откуда пошла эта уверенность, что Россия делает ставку на Трампа? Мне кажется, что это просто кто-то себе что-то дофантазировал. Ну вот, и сейчас это стало абсолютной аксиомой, что Россия ждет, когда придет Трамп. Вот. Я не уверен в этом абсолютно. Вот. То, что для России наиболее выгоден был бы хаос, который бы воцарился в Соединенных Штатах после выборов, это да. Но если не будет хаоса или хаос будет краткосрочен, то, например, тот же, те же демократы, та же Камала Харрис, например, она абсолютно будет выгодна России, потому что она абсолютно прогнозируема, она читаема, абсолютно читаема. Более того, укрепление демократов, вот, это можно сказать, что практически с высокой долей вероятности это вспышка боевых действий на Ближнем Востоке. Это эскалация боевых действий на Ближнем Востоке, вот. где Россия сейчас начала играть роль такого себе как бы, кандидата в э, миротворцы. Например, вот там Шойгу поехал к Айтоле э, в э, Хаминеек, чтобы там, попросить его не бить по гражданским. Ведет очень активные переговоры, в том числе с Хамасом, ведет активные переговоры с другими силами, пытается урегулировать ситуацию, пытается там, снизить градус напряженности и так далее. То есть на самом деле... Э, те же демократы, например, они абсолютно, вот приход Камалы Харрис абсолютно лежит в логике российской, российской политики. Камала представила своего вице-президента, 
ну, будущего, если, конечно, да. она станет президентом. Тут сразу же украинский телемарафон поднял как бы, архивы о том, что вот, Тиму Олд, Зеленский с ним встречался, он поддерживает Украину, мол, смотрите, как хорошо. Но на самом деле фигура так такая, ну, с точки зрения обычного ну, здравомыслящего человека, то есть, ну, такая странная, и путь у него такой в политику странный. А как вам кажется, вот теперь мы имеем, ну, как бы до этого, да, там, Трамп Венц, Камала Уолтс, а, вот если их сравнивать между собой, что для Украины лучше? Получается стра странная ситуация, если там мы отталкиваемся от вашего предыдущего ответа, что и Путину, и Зеленскому, ну вот, Камала с Уолтсом это вот прям, прям хорошо. Ну смотрите, дело в том, что... Дело в том, что вице-президент в, в американской в системе американских политических координат, он играет более важную роль на внутреннем, на внутригосударственной арене, чем на внешней государственной, чем на международной. И именно поэтому э, вице-президент, который одновременно фактически является председателем э, верхней палаты Конгресса, вот, который руководит Сенатом, вот, он является более серьезной фигурой для принятия решений в Сенате непосредственно, вот, а не как человек, который будет, или как фигура, которая будет активно влиять на международную политику. Он может быть сто раз другом Зеленского или другом Путина и так далее, но от того, кто является, ну, о том, кто будет вице-президентом следующим, должны думать в первую очередь американские граждане, а не граждане других государств. Избрание той или иной фигуры, оно может усилить или ослабить позиции кандидата в президенты. Вот это, это главное, потому что именно этот тандем, дуэт, вот за него будут голосовать избиратели. Но, как считается, для Камалы Харрис не совсем удачная фигура, так говорят эксперты американистки, к которым я прислушиваюсь. Они говорят, что это мало что дает в электоральном плане для Камалы. Вот более того, что это может ее поссорить частично с еврейским лоббием и точно может ослабить ее позиции в сомневающихся штатах. Так что, по большому счету, то, что с ним встречался ранее Зеленский, это для Украины ровным счетом ничего не дает. Знаете, тут такие события, там, да, вот Курск, понятно, Харьковская область. А, простите, в Харькове на 15 сентября ЛГБТ-марш анонсировали. И там сейчас как бы идет такая параллельная дискуссия, что вот там есть бойцы Кракена, да, спецподразделения, они вот уж просят власть там, отменить этот марш. Не, я думаю, что э, надо обязательно провести этот марш. Знаете, как в 1941 году бойцы с парада на Красной площади уходили прямо в бой, вот, я думаю, что точно так же надо этих товарищей сразу с парада, сразу же на Белград или под Волчанск. Пусть идут ну, в сопровождении ТЦК. Просто понимаете, какая странная история. А куда идти? Ну вот куда идти? Куртка захватывать. Тут вот да, ну, даже вот пока мы с вами... Я не знаю, пока мы с вами... Же, надо их как-то а... как в их энергию, да, в какое-то конструктивное русло. Ну, Куда-то их надо. Так Нет, ну там же, понимаете, вот, там ну, же тоже... Пожалуйста, вот большое количество военнообязанных лиц. Там же тоже большое есть... Большое граждан Украины. Там же тоже есть активная энергия, пассивная энергия просто... Это а... уже другое дело. Это уже задача командира потом, понять, куда энергию, какую энергию, куда направлять. Просто даже вот когда мы с вами говорим, да, вот уже тоже там, ну, это российские пока военкоры, а у нас же как, мы все ссылаются последние там сутки на российских военкоров, разных находят, причем там от известных-известных до таких малоизвестных для украинской публики, что уже и газотранспортную распределительную эту систему контролируют ПСУ, да. что вот как бы все, вот, хавайся в жито. Я просто вот к чему хочу перейти, к подписанному военному положению и мобилизации. До ноября, там 9 ноября, истекает этот срок, это согласно ну, документам, 
Просто получается сейчас вот этих людей, которых там женщины где-то как в Харькове отбивают, еще где-то ну, по всей стране, которых хватают, их бросают не только для того, чтобы родину защищать, а для того, чтобы, получается, ну, скажем так, Курск занимать. Абсолютно, абсолютно меняется роль Украины. Я говорил о роли западного оружия, да? ну, как бы для защиты, получается, а не для захвата каких-то населенных пунктов Российской Федерации. А тут, получается, меняется роль вот этой мобилизации. Не так? Ну, смотрите, да, дело в том, что сам кейс с попыткой вторжения там, захода на Курскую, Курскую область, он еще будет иметь свои последствия. Очевидно, что он будет рассматриваться в руководстве НАТО. Очевидно, что, опять же, созвонятся там, шефы ЦРУ и СВР и спросят друг друга, а что это было вообще -то? Мы так договаривались, вы об этом хотите? Или это что, такой привет? Ну, тогда мы тоже передадим привет. Очевидно, что будет определенный асимметричный ответ со стороны России. Я не думаю, что он будет симметричным, он будет точно асимметричным. Вот. Очевидно, что Россия чудесно понимает, что это не инициатива, не только инициатива Украины, не только украинская там, самодеятельность, заход, а что за этим стояли и чьи-то другие интересы, и поэтому я думаю, что будет нечто, нечто возможно, даже в какой-то другой точке мира и так далее. Но то, что что сейчас мы стоим на пороге каких-то событий интересных, это однозначно. Вопрос только, чем они закончатся. И как сильные мира сего начнут использовать подобного рода ситуацию. Но мобилизация, она вот, вот эта двенадцатая, да, она же отличается от всех предыдущих мобилизаций. Подписью Зеленского. Какая-то она немного, немного она какая-то другая. Ну, немножко знавиток ушел а, влево. Ну, я не видел эту подпись просто. Да, так что. Но, э, смотрите, дело в том, что как раз завершение этой, этого периода, периода военного положения, очередного военного положения и мобилизационных действий. Приходится на ноябрь, как раз в ноябре у нас, как мы уже говорили, ожидается второй э, саммит мира. Вот. Вполне возможно, вот, что именно там будет рассматриваться как раз именно вопрос о, о прекращении огня, вот, э, за которым может последовать отмена военного положения. Так что вот это главный момент. Что будет потом? Будет ли референдум, будут ли выборы и так далее, это уже инструментарий, это уже инструменты, это уже э, там, определенные ритуальные действия, которые необходимо будет э, совершить с политической целью. Вот. Но самое главное, что э, в Украине пока что нет концепции мира. Украина не может, сегодня украинское руководство не видит, как будет развиваться ситуация после, например, завершения войны. Что будет в Украине, как будут действовать те или иные институты, вот, как будут действовать граждане, какие будут настроения у граждан, какой будет политическая борьба, какие политические силы появятся, какие тенденции будут определяющими этого всего нет. Сегодня живет, живут по принципу, э, фактически, там, либо по принципу «даст Бог день, даст Бог пищу», либо же по принципу героини известного романа вот, э, э, «я подумаю об этом завтра». 